。社区规则：本日说话超过五十字者，则凌晨十二点。小区喇叭突然响起，反复播放着上面这条规则。楼上邻居为表达不满，大声谴责恶作剧。可就在刚说满五十个字的时候，他却突然停了，紧接着从六楼猛然坠下。这诡异的一幕直接吓住了整个小区。我的天！我刚想惊呼出声，却被一只大手捂住了嘴巴。转头一看，是我的合租室友小美。她一边比出晋升的手势，一边拿出手机疯狂敲字。没记错的话，加上之前的吐槽，你已经说了四十七个字了。而之前的广播的规定是，本日说话超过五十字者死。联想到邻居大哥的惨烈死相，我不禁浑身一颤，头皮发麻。我靠！小美急忙捂住我的嘴。重新敲了一行字，现在是四十九了。眼看事态紧急又诡异，我们急忙叫醒了另一个合租室友青青。她有严重的神经衰弱，必须戴着眼罩和耳塞入睡，因此哪怕刚才的广播和怒骂如此大声，也没能把她吵醒。起床之后的她忍不住小声呢喃，询问我们发生了什么。那你好在我急忙捂住她的嘴巴，才制止了她的行为，只浪费了三个字的说话额度。冷静下来之后。我们三个人聚在客厅，用手机打字交流，想要知晓业主群里有没有人说话，却发现网络已经全部断绝，根本接收不到一点信息。不过，就算信号全部被屏蔽，报警电话也依然可以拨打。于是，我们商量得出最精简的报警文案，由说话余额最多的小美来拨打。可让我们没想到的是，按下拨通键后，迎接我们的只有无尽的电流嘶嘶声。不知道是受了什么的影响，无奈之下。我们只好一起出门，准备离开这个诡异的小区。可更加绝望的是，走到小区门口，我们发现门上挂着一具身穿保安服的尸体，在他的旁边静悄悄地立着一副从未出现过的木牌，禁止离开小区。对于这条规则，我们三人都没有任何怀疑。保安的下场已经证明了一切，我们只好原路返回。中午十二点，小区喇叭声终于再度响起，请注意。社区规则介绍如下：一、社区每日会出现一条新规则，新规则于零点通过喇叭发布，请务必严格遵守，否则当场死亡。二、每当新规则产生时，上一条规则自动失效。三、规则与规则之间不会重复。四、周边已布置高压电网，严禁离开社区范围。五、社区规则持续时间为十天，十天后所有规则结束。仍然存活者方可安全离开。听完规则，我忍不住长吐一口气，在手机上敲下文字。也就是说，这地方我们要待满十天。小美点了点头，没错，而且要经历十条不同的规则，一旦违反就会死，这实在是太危险了。青青挠了挠头，不能离开小区的话，食物岂不是也成了大问题？想到这里。我赶紧起身看了看冰箱，还好我和小美都有做饭的习惯，冰箱里备了不少食物，米面也还有很多，起码不会让我们三个人饿着。于是我回应道：“食物够我们吃。”小美却摇了摇头。小区里有这么多住户，天天点外卖的年轻人也不在少数。随着时间推移，一定会出现有人食物不足的情况。或许到后面几天，每天饿死的人都比死于规则的多。而且就算饿不死，饥饿状态怎么应付这么多规则？看了他写的话。我顿时恍然大悟，千万不能向别人透露我们有充足的食物储备，而且门窗也一定要锁死，防止那些没有食物的人精神崩溃，做出可怕的举动。接下来的整整一天，我们都在窒息般的压抑里度过，面面相觑，谁也不敢说话，尤其是我，只剩下最后一个字的额度，只要敢开口，就会当场暴毙。为了帮我管住嘴，小美直接用胶带封住了我的嘴。而到了傍晚，一夜没睡的我困意来袭，双眼疲倦，却根本不敢趴下睡觉，生怕万一睡着后撕掉胶带说了梦话，就会当场殒命。在精神紧绷的状态里，我只能全程盯着时钟，期待它能走得稍微快一点。好在后面没出现什么意外。在我即将精神崩溃的时候，午夜的钟声在整个小区响起，零点到了，第二天的规则终于响起。社区规则二。本日睡眠时间超过三小时者死。听到完整规则后，我气愤极了，只想回家找妈妈。这规则是针对我的吧？精神紧绷整整一天，就等着规则刷新睡个好觉了。新规则居然限制睡眠，一股不忿的念头涌到心间，我终于忍不住撕掉嘴上的胶带，破口大骂起来。去你的狗屁规则！反正新规则产生之后，上一条规则就会自动废除。我现在不管说多少话都不会出事。可还没骂几句，喇叭里竟又传出了新的话语。小美急忙捂住我的嘴，示意我仔细倾听。请注意，社区原有人数六百人，首日规则后存活五百三十一人。此言一出，我们三个都冷不丁打了个寒战。短短一天时间，小区里居然死了六十九个人。那第二条规则我们又该怎样度过呢？